Hoi, wat leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video van mij. Ik heb vandaag voor jullie een hele leuke video, al zeg ik het zelf. Ik ga namelijk dit hele grote pakket van de Poel en Bear unboxen. <laughs> um, en dat is niet alles, want daar hoort ook nog deze kleine bij. Het kwam namelijk in twee zendingen. Um, en ik ben super excited. Ik heb heel veel zin om te zien uh, hoe alle items zijn die ik heb besteld. Uh, alles heb ik zelf gekocht. Uh, mocht je je dat afvragen. En ik ga gewoon jullie niet langer in spanning houden. Mezelf ook niet. Ik ga gewoon lekker gelijk dit allemaal openmaken. En we gaan er gewoon heel snel aan beginnen. Vergeet niet op mijn kanaal te abonneren als je dit leuke video's vindt. Doe dan ook zeker je duimpje omhoog. En uh, we gaan snel het pakketje openmaken. Ik zal alvast een kleine sneak peek geven. <laughs> Dit zit allemaal in de zak. Lekker kleurtjes. Uh, en ik ben heel benieuwd. Um, ik ga beginnen met het paar schoenen. Want ik heb namelijk een paar schoenen besteld. En daar ben ik heel benieuwd naar. Ik wilde heel graag eigenlijk nieuwe Dr. Martens. Maar hè, het is coronatijd en... Ik kan niet super veel werken nu en het is niet dat ik blut ben, maar ja, ik stel het liever dan maar even uit om echt hele hele dure schoenen te kopen. Want ik vind dat wel hele dure schoenen. Maar ik kwam een soort vergelijkbare schoenen tegen hier op de webshop, toch? En dat zijn deze. Oh, deze zijn heel vet. Die zijn echt super super nice. Uh, ik vind dit is echt hele leuke schoentjes. Zo, zo van die instap soort Chelsea boots. Um, maar ik vind de basics gewoon een beetje saai. Met een normale zool of met een hak. Want die zie je ook veel. En deze heeft lekker een uh, plateau, uh, plateau zool. Zoals je kan zien. Lekker stoer. En dat vind ik echt heel erg leuk. Um, ik ga eens gewoon gelijk even kijken of ik deze pas. Ik hoop het echt. Oh, ik zou zo balen als ik deze niet pas. Er zit natuurlijk van alles in. Oké. Okay. Als ik het zo zie, denk ik dat het wel moet passen. Ik krijg er gelijk bloed heet van. Oeh, wat een bevalling. Ik zit erin. Um, hele charmante sokken heb ik ook aan. Uh, maar ik pas ze in ieder geval. Dus dat is goed. Um, en ik vind ze super leuk. Ik voel in ieder geval wel echt dat dit schoenen zijn die ik heel goed ga moeten inlopen. Uh, dus ik hoop niet dat dat een soort van uh, belemmering is om ze uiteindelijk echt aan te doen. Maar ik vind ze super leuk. Ze zijn 40 euro of 35. Want dit is een ander... <laughs> Volgens mij waren ze 40 euro en ik ben er heel blij mee. Ik ga ze zeker straks nog even goed aandoen om te kijken of ik ze echt leuk vind. En of ze echt goed zitten, want ja, schoenen moeten natuurlijk goed zitten. Dus als dat niet het geval is, ga ik deze ook niet houden. Maar we gaan snel door. Oké okay, jongens, om te beginnen deze schoenen. Hoe leuk zijn die? Ik vind ze echt super leuk. Oké, okay, next. Ehm... Um... Ik ga voor een broek. Deze. Dit is een uh, lila broek. Een beetje paarsig. Op de site stond donkerpaars. Maar naar mijn mening is dit wel lila. Ik vind lila een superleuke kleur. Maar ik vind dat dat mij aan de bovenkant een beetje fletsig maakt. Dat staat mij niet zo goed. Um, dus daarom dacht ik, weet je, dan doe ik het gewoon lekker aan de onderkant. En ik heb deze broek. Dit is als het goed is, als ik het goed zeg, een soort slouchy, slouchy jeans. Ik weet nooit hoe ik dat moet uitspreken, maar in ieder geval dat model. Hij ruikt een beetje azijnachtig. Dat is ook niet zo lekker. Maar uh, dit is er. Super tof. Uh, echt ook, het is wel iets uh, donkerder dan lila. Toch wel eigenlijk nu ik het zo goed bekijk. Um, en eigenlijk echt wel een hele leuke herfstkleur ook, als ik het uh, zo zie. Ik ga deze snel passen en volgens mij was deze 20 euro. 
Dan gaan we door met deze paarse broek. En ik moet je eerlijk zeggen dat ik een beetje twijfel hierover. Zo op de camera vind ik het wel heel leuk. Maar ik weet niet of dit echt, uh, of dit het echt is, zeg maar. Uh, ik heb namelijk ook een uh, slouchy jeans van de Stradivarius, als ik het goed zeg. En die zit veel groter, die zit veel poefier, die zit eigenlijk veel leuker. En daarom twijfel ik nu hier een beetje over. En uh, het is ook best wel een dunne broek. En ik twijfel ook een beetje over, hij zit niet echt te strak of zo, maar... Ik, uh, ik weet het niet zo goed. Ik vind hem aan de ene kant heel leuk en aan de andere kant twijfel ik er een beetje over. Het volgende wat ik uit de zak haal is dit kleine pakje. Um, en dit is als het goed is een doorschijnend shirtje. Um, deze was in de sale voor 5 euro. En ik uh, vind het super leuk om laagjes te dragen. Um, en ik dacht hoe tof is het als je dit aandoet en dat je dan dit patroontje ergens zo onderuit ziet komen en ik zag hem in de sale en ik dacht ja weet je 5 euro wat is dat nou die neem ik ook gewoon lekkere ruffeltjes aan de zijkant een beetje cropt maar goed voor ergens onder vind ik dat niet erg en op het eerste zicht vind ik deze heel erg leuk dan het kleine doorzichtige truitje die heb ik in een maatje large genomen en die zit ook super goed. Uh, zeker voor hoe ik hem wil dragen, voor ergens onder, vind ik dit wel heel leuk. Um, hij komt tot boven mijn navel. Niet op mijn gekke BH letten in mijn gele kleur. Um, maar dit is wel heel leuk. Dit vind ik ook leuk voor de afwisseling. Dus die is nu in de sale voor 5 euro. Dus als je deze leuk vindt, zou ik zeker aanraden om hem te kopen. Next item is een lekkere sweatertrui. Ik heb heel veel van dit soort truien wat ik nu aan heb in mijn kast, maar ik heb bijna geen sweatertruien. En dat is soms ook wel eens leuk voor de afwisseling, omdat je niet altijd zin hebt echt in een wollen trui. En ik vond deze heel leuk, omdat ik een beetje vintage vibes ervan kreeg. Um, het is namelijk deze. Sowieso vind ik de kleur echt heel mooi. Een beetje zo appelblauw zeegroen, maar dan toch net een beetje zo... Anders of zo. <laughs> uh, en er staat op Camden Landen. Wat ik eigenlijk ook wel heel tof vind. Want ik ben wel heel erg fan van Londen. Ik vind Londen echt een hele leuke uh, stad. Dus uh, dat vind ik ook wel leuk. Um, en ik denk dat deze echt heel tof is. Ik denk zelfs een beetje oversized ook. Maar dat vind ik alleen maar heel leuk. Dan hebben we de sweater. Die lekker oversized valt. Ik twijfel ook hier weer over de maat. Gelukkig ben ik uiteindelijk voor een medium gegaan in plaats van een large. Anders had hij echt veel te groot geweest. Maar nu is hij eigenlijk super leuk. Uh, ik vind het ook een hele leuke kleur trouwens voor op een jeans. Omdat het een beetje zo'n gekke blauwe kleur is. Vind ik dat daar wel heel tof bij. Uh, nu zou ik die niet op deze broek stijlen. <laughs> maar ik probeer gewoon zo lang mogelijk deze schoenen aan te houden voor ik, hem, voor ik ze weer uit doe. <laughs> Dat ik ze al een beetje kan inlopen. Maar goed, de trui dus, die is echt heel leuk. Dan heb ik een heel spannend item, namelijk een soort broek van... Oh, hoe stond het nou op de site? Vinyl, dacht ik. Een soort leer, maar dan zo glanzend. Bijna een beetje een uh, uh, soort lakbroek kan je het wel noemen, denk ik. gewoon super tof eigenlijk voor de afwisseling omdat ik eigenlijk ben niet zo van de skinny jeans ik draag dat echt amper um, maar als het dan zo iets geks is dan vind ik dat wel nog leuk <laughs> je ziet hem lekker shine al dat is in ieder geval een goed teken ik vraag me ook af of ik dit ga passen want ik uh, vind de maatjes bij Poel en Bear wel een beetje klein um, ik uh, heb daar vaak gewoon een 42 nodig terwijl ik eigenlijk ook bij andere sites vaak 40, soms 38 kan nemen. Um, hier moest ik echt het allergrootste. En ik vind niet dat dit er heel groot uitziet. Dus ik vrees ervoor dat ik dit ga passen. Uh, dit is wel echt een 42, maar we gaan het zien. Ik vind hem in ieder geval wel op het eerste oog heel erg leuk. En dat is al goed. Dan deze glimmende broek. En dit vind ik ook een beetje een moeilijk geval. Want ik vind hem aan de ene kant heel tof. 
Dat ik echt denk, oh, dit kan je zo vet stijlen. Maar ik denk dat deze broek het voor mij gewoon net niet echt is. Um, ik heb best wel, hij is best wel uitgerokken al. Dus hij zit op zich prima. Het is niet dat hij te strak zit. Maar uh, ik heb hem best wel moeten aantrekken om, om dicht te kunnen. En omdat hij echt mooi zou zitten. En ik ben bang, want hij voelt niet echt mega goede kwaliteit. Ben ik bang dat, dat hij na echt... Twee of drie keer dragen helemaal uitgelubberd is. En dat wil je natuurlijk ook niet. Het volgende item zit niet in een zakje. Wat ik eigenlijk heel goed vind. Uh, en dat is dit leuke kooltruitje. Ik ben echt zo dol op kooltruitjes. Je ziet me daar bijna altijd in lopen. Het is bijna een wonder als je me er niet in ziet lopen. En dit was een kleurtje wat ik nog niet had. Lekker donkerpaars. Ik denk dat dit trouwens ook heel leuk is om op die lichtpaarse broek te dragen. Beetje zo'n monochroom outfit. Um, ja, ik weet het. Ik vond het gewoon wel heel leuk. Het is gewoon heel basic. Maar dit is zo ook makkelijk ook te combineren. Uh, en ik hoop dat hij hier past en goed zit. Paarse kooltruitje. En eigenlijk kon hij natuurlijk vrij weinig aan fout gaan. Uh, zo lijkt hij best wel heel donker. Maar uh, ja, dit is eigenlijk echt de kleur. Zo zie je het beter. Uh, ik twijfel er nog heel erg tussen een medium of een large. Dit is een medium. Um, ik vind het persoonlijk wel leuk dat dit altijd een beetje strak zit. Zodat ook als je er nog iets overheen wil doen, dat dat gewoon kan. Dit is alweer het laatste item uit de grote zak. Maar dan hebben we nog de kleine zak. Uh, als ik het goed zeg, ja, dit is een rok. En ik ben wel de laatste tijd een beetje weer meer van de rokken en van de, bro uh, nee, van de, rokken en van de jurkjes. En uh, ik zag deze en ik dacht, oeh, wat leuk. Misschien kan ik hier wel uh, een toffe look mee maken. Um, en dat is uh, een plissero, volgens mij heet het zo. Um, maar niet zomaar één, niet zomaar gewoon een normale zwarte, nee. Deze is namelijk van uh, leer. En ik weet niet of dat heel tof is of of dat juist echt heel lelijk is. Maar dat zal ik moeten zien als ik hem aan heb. Um, op het eerste zicht vind ik hem wel heel leuk. En ik denk dat dit ook wel heel stoer is. Maar het kan ook echt, echt helemaal niks zijn. Maar dat gaan we zien als ik hem aandoe. Um, ik denk dat hij wel moet passen. Dit is volgens mij een L. Ja, dit is een large. Um, en ik... Ik dacht dat deze 25 euro was. Dus dat is leuk. Nou jongens, uh, dit, ik uh, vind dit echt drie keer niks. <laughs> ik had dus gedacht dat het of heel leuk ging zijn of heel lelijk. Nou, het is dus echt het tweede. Uh, ik weet niet uh, wat ik hiermee aan moet en hoe je dit leuk kan stijlen. Maar ik voel me hier echt een beetje een oompa loompa in. Dan gaan we door naar het kleine zakje. Volgens mij zit hier maar één item meer in, maar dat weet ik niet zeker. Yes. Nog één item inderdaad, zoals ik al dacht. En dat is uh, een leren broek. Uh, ook bij deze begin ik te twijfelen of ik dit pas, want dit is best klein. Het is dan wel een skinny jeans, maar hè, uh, dat wil niet altijd zeggen dat het goed zit. Uh, ik betwijfel het. Wacht, ik zal eens een trucje proberen. Ze zeggen dat als je een broek rond je nek doet, dat die dan zou moeten passen, de bovenrand. Dus dat zou moeten kunnen, denk ik dan. Maar we gaan het zien. Uh, dit is dus eigenlijk een beetje hetzelfde als die glimmende, maar dan een mat. Uh, Hetzelfde verhaal, skinny jeans, leuk, maar toch net anders. Uh, en dat is gewoon leuk om met een lekkere grote trui te combineren. Oké, okay, dit is hem al helemaal niet. Dan vind ik die andere nog leuker eigenlijk. Ten eerste vind ik de bovenkant heel lelijk, eerlijk gezegd. Ik vind dat die ook niet echt veel goeds doet voor mijn figuur. Uh, dit zit eigenlijk helemaal niet, niet echt uh, strak. Hier zit ik, heb ik ook nog een beetje ruimte over. Die andere zit nog hoger. Die zit echt tot over mijn navel. Zo hoog zit die. Dus dat zit veel fijner. En ik heb, ja wat ik zeg, ik heb gewoon het idee dat die niet echt uh, goed doet voor mijn figuur. <laughs> goed. Um, dat was het laatste item. Ik ga snel alles aandoen, want ik ben heel benieuwd hoe alles staat. Ik hoop superleuk natuurlijk en dat alles past ook, want dat is ook nog maar de vraag. 
Uh, ik ben benieuwd wat jullie een leuk item vonden. Wat jullie favoriete item is. Wat je voorbij hebt zien komen. Uh, laat me dat dan zeker weten in de reacties hier beneden. Uh, je kan als het goed is alle linkjes van deze items vinden in de beschrijving. Mocht je denken, hé hey, dat vond ik een leuk item. Dat wil ik ook graag. Dan kan je daar even voor kijken. Vergeet niet je duimpje omhoog te doen en op mijn kanaal te abonneren. En dan hoop ik dat ik je heel snel weer zie bij een nieuwe video. Doeg!